আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি যে যেখানে আছেন সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন সই সালামতে আছেন তো সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেই কিন্তু আগে আমি দৌড়ে কিচেনে চলে আসি কারণ আমাকে আগে চায়ের পানি বসাতে হবে চা খেতে হবে না হলে আমার দিন শুরু হয় না তো এখানে আমি চায়ের পানিটা বসাবো তার আগে আরও একটা কাজ আমি করি সেটা হচ্ছে এখানে একটা মমবাতি জ্বালিয়ে নিই এই কাজটা আমি প্রতিদিনই ঘুম থেকে উঠে করি এই মমবাতিটার ভিতর আমি একটা রোম স্প্রে জেল পাওয়া যায় আমাদের এখানে সেইটা ব্যবহার করি এটা একদিন দিয়ে রাখলে ছয় সাত দিন পর্যন্ত এই গন্ধটা থেকে যায় আমি অন্য একটা ভিডিওতে দেখিয়ে দিব আপনাদেরকে আমি কি জেল ব্যবহার করি এটা কিন্তু একদম নর্মাল একটা মমবাতি তার মধ্যে আমি জেলটা দিয়ে এভাবে জ্বালিয়ে দিই দেখা যায় আমার পুরো কিচেনটা খুব সুন্দর একটা গন্ধ ছড়িয়ে যায় তো এইবার চায়ের পানিটা বসাবো আমি সাধারণত রান্না বা চা যেটাই করি না কেন আমরা খাবার যে পানিটা ব্যবহার করি সেটাই কিন্তু আমি ব্যবহার করে থাকি তো ইদানিং যে কাজটা করছি এখানে রাতের বেলা একটা বোতল ভরে রেখে দিই কারণ সকালে ঘুম থেকে উঠে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এক কাপ চা না পাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমার মাথাটা এলোমেলো হয়ে যায় তো চাটা খেয়ে তারপরে কাজ শুরু করব আজকে হচ্ছে কুমড়ো দিয়ে আর আলু মানে সেদ্ধ করে নিয়ে গরুর মাংসের একটা ঝোল রান্না করব তো দেখাবো তার আগে একটু দেখাই আমি হচ্ছে কুমড়োটা কেটে নিচ্ছি নিয়ে পিলার দিয়ে কিভাবে ছিলব আমি কয়েকটা আপু আমাকে এটা আক্স করেছিল আপু হচ্ছে যে তুমি যেহেতু পিলার দিয়ে সব কিছু কাটাকাটি করো সেহেতু লাউ কুমড়ো এগুলো তো কাটা যায় না সেক্ষেত্রে তো বটি ব্যবহার করতেই হয় তো না আমি আসলে বটিতে ওইভাবে ইউজ টু না যে যেটাতে করে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে আমি এভাবে করে আসলে আরাম পাই তো এই যে দেখেন আমি কিন্তু পিলার দিয়েই কুমড়োটা একদম ছিলে নিচ্ছে এবং এটা খুব সুন্দর হয় এবং খুব দ্রুত হয় তো আজকে সব কাটাকাটি আমাকে একসাথে করতে হবে কারণ আগে থেকে কিছুই করে রাখি নাই যেদিন রাতে একটু কাজ করে রাখি সেদিন কিন্তু এত তাড়াহুড়ো হয় না কিন্তু যেদিন দেখা যায় সকাল থেকেই সব কিছু করছি সেদিন খুব তাড়াহুড়ো হয়ে যায় তো আজকে এরকম কিছু টিপস আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব যে কিভাবে জীবনটাকে আমরা অনেক সহজ করতে পারি বিশেষ করে যারা আমরা একা হাতে সব কিছু করি তাদের কিন্তু দেখা যায় কাজ করতে একদম নাজেহাল অবস্থা হয়ে যায় নিজের জন্য কোনো সময়ই থাকে না আমরা ঘরে থাকি বা সার্ভিস করি যেখানেই থাকি না কেন কাজের কিন্তু আমাদের কোনো শেষ নাই আর প্রবাসীদের কথা আর নাই বা বললাম আমাদের জীবন সম্পর্কে যারা অবগত তারা কিন্তু এটা জানেন তো আমার কিন্তু সবগুলো কুমড়োকে কেটে নেওয়া হয়ে গিয়েছে এবার জাস্ট আলুটাকেও কেটে নিব এখানে আমি তিনটা আলু নিয়ে নিয়েছি এগুলোকেও আমি একটু ছোট ছোট পিস করে কেটে নিব এই যে আমার আলুগুলো কাটা হয়ে গিয়েছে এটাকে সেদ্ধ বসাবো আর এই ফাঁকে আমার কিন্তু আরও এক কাপ চা খাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে আমি একটু লাল চা করে নিয়েছি এবার এই লাল চাটাই খাবো এটা কিন্তু একদম কড়া লিকার কোনো চিনি নাই কিছুই নাই জাস্ট একদম লিকারটাই আর কি খুব কড়া করে আমি এই সময় এক কাপ লাল চা খেয়ে নিই কালার দেখেও হয়তো বা বুঝতে পারছেন এটা লাল চা বললে ভুল হবে এর মধ্যে একটা অ্যাক্সিডেন্টও ঘটেছে আমার অবশিষ্ট যে চাগুলো ছিল একবারে চুলার ওপর পড়ে গিয়েছে তো সেগুলো আবার ক্লিন করে মানে কাজের মধ্যে বারোটা বাজলে যা হয় আর কি আজকে আমার সেটাই হয়েছে চুলার নিচের অংশেও পড়ে গিয়েছিল সেগুলোকে ক্লিন করলাম অনেকটা সময় আমার এখানে নষ্ট হয়ে গিয়েছে তো যে গরু মাংসটা রান্না করব গরু মাংসটা কিন্তু আমি ছোটো ছোটো করে কেটে নিচ্ছি মাংসের ভিতর দেখতেই পাচ্ছেন বেশ সুন্দর তেল আছে এরকম তেলুক মাংস দিয়ে লাউ কুমড়ো বা আলু দিয়ে রান্না করলে কিন্তু সত্যিই খেতে ভালো লাগে আজকে একদিকে তাড়াহুড়া একদিকে অকাজ ওই যে বললাম আগে থেকে করে না রাখলে যা হয় এবার পেঁয়াজটা কেটে নিব এই পেঁয়াজটার এত ঝাঁজ যে এটা বলে শেষ করা যাবে না দুনিয়াতে এত কিছুর মানে ঝাঁজ নষ্ট হয়ে গিয়েছে বাট পেঁয়াজের ঝাঁজ কিন্তু নষ্ট হয় নাই একটু মজা করলাম আসলে পেঁয়াজ কাটতে নিলেই আমার শুধু মনে হয় এর যদি ঝাঁজ না থাকতো কতই না ভালো হতো অথবা একে ছাড়া যদি রান্না করা যেত তাহলেও কতই না ভালো হতো পেঁয়াজগুলো কিন্তু আমার একদম কেটে নেওয়া হয়ে গিয়েছে এবার হচ্ছে গরুর মাংসটা আগে প্রেশার কুকারে দিয়ে খুব সুন্দরভাবে সেদ্ধ করে নিব আমি তো এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি প্রথমেই পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম চাইলে হাড়িতেও দিতে পারেন বাট হাড়িতে দিলে সেদ্ধ হতে একটু সময় লাগবে এই কারণে আমি প্রেশার কুকারটাই ব্যবহার করছি এখানে আদা রসুনটা আমি সবে মাত্র বেটে নিয়েছি একটু বেশি করে পানি দিয়ে ব্লেন্ড করে নিয়েছি আমি তার মধ্যে একে একে এখন গুঁড়ো মশলাগুলোকে আমি অ্যাড করব প্রথমে আমি হচ্ছে হলুদটা দিয়ে দিচ্ছি হলুদটাকে আমি পানি দিয়ে একটু ভিজিয়ে নিয়েছি আমি এর আগেও এই টিপসটা দেখিয়েছি আজকে আর দেখালাম না যেটা আগে দেখিয়েছি সেটা বারবার দেখালে আসলে ভালো লাগে না দেখতে তারপরও দেখাতে হয় কারণ নতুন নতুন অনেক আপু ভাইয়ারা আসে এ কারণে কিন্তু একই জিনিস বারবার অনেক সময় দেখানো হয়
তালার দেখে মনে হচ্ছে কতই না ঝাল তাই না না এই মরিচটার খুব বেশি ঝাল নেই অতটা ঝাল হয় না তো এখানে আমি হচ্ছে যে ধনিয়ার গুঁড়ো জিরার গুঁড়ো তারপরে গরম মশলার গুঁড়ো এগুলো কিন্তু সব পরিমাপ করেই দিয়ে দিব যাতে আর কি লাউ লাউ না কুমড়ো দিয়ে করছি বলছি লাউ চিন্তা করেন কি অবস্থা কুমড়ো বা আলুর মধ্যে কোনো মশলা আমি অ্যাড করব না আমি এখানে আর কি সব মশলা দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা দিয়ে দিলাম তার সাথে দিয়ে দিলাম তেল এবার যে কাজটা করতে হবে সেটা খুব ভালোভাবে এটাকে নেড়ে চেড়ে মেখে নিব আমি এই অবস্থায় আমি দশ মিনিট রেখে দিব তা আমার দশ মিনিট হয়ে গিয়েছে তারপরে আবারও একবার এভাবে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিলিয়ে নিচ্ছি তারপর এটাকে সিটি দিয়ে নিব এটাকে ছয় থেকে সাতটা সিটি দিয়ে নিলেই কিন্তু হবে আবার একদম মানে ফ্রেশ মাংস বা যে মাংসটা তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হবে সেরকম মাংস হলে কিন্তু হাঁড়িতেও হয়ে যাবে আমাদের এখানে মাংসটা সেদ্ধ হতে একটু সময় লাগে এই কারণে প্রেশার কুকারটা ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ তো আজকে শুরুতেও বলেছি আমি জীবনটাকে আমরা কিভাবে সহজ করতে পারি একা হাতে সব কিছু সামলাতে যে হিমশিম খাচ্ছি তাদের জন্য আমার এই টিপসগুলো কাজে লাগবে আর যারা করতে চান না তাদেরকে বলছি যে ইগনোর করতে পারেন তো এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি একটা বড় সাইজের বাঁধাকপি তার সাথে দুইটা বড় বড় গাজর এগুলোকে ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি এবার জাস্ট একটু লবণ দিয়ে এটাকে আমি ভাপিয়ে নিব এটাকে ভাপিয়ে নিয়ে কি করব সেটা একটু পরেই দেখাচ্ছি তার আগে এদিকে আমার গরুর মাংসটা অলরেডি হয়ে গিয়েছে এই যে দেখেন এবার আমি এটাকে পেঁয়াজ রসুন তার সাথে হচ্ছে তেজপাতা এগুলো সব কিছু দিয়ে আগে প্রথমে কুমড়ো আর আলুটাকে কষিয়ে নিব কুমড়ো আর আলুর ভিতর আমি কিন্তু একটু হলুদ দিয়েই সেদ্ধ করে নিয়েছি এবং বিচিগুলো যে ছিল সেগুলো কিন্তু ফেলে দিয়ে নিয়েছি আমি গরুর মাংস থেকে কিছুটা ঝোল এর ভিতর দিয়ে দিব তারপরে হচ্ছে যে কষাতে থাকবো তো তার আগে একটু আমরা যে ডাল মশলা অনেকে এটা চেনেন না মানে পাঁচ ফোড়ন খাই সেই পাঁচ ফোড়নটা দিয়ে দিচ্ছি তো আলুটা যদি একটু কষিয়ে না নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু আমার কাছে ভালো লাগে না অনেকের কাছে হয়তো বা ভালো লাগতে পারে তো এই কারণে কিন্তু আমি আলু আর কুমড়োটাকে এখন একটু কষিয়ে নিব খুব ভালোভাবে আমি দিয়ে দিচ্ছি পুরাটুকুই দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি হলুদ দিয়ে এটাকে সেদ্ধ করে নিয়েছি সেদ্ধ বলতে জাস্ট ভাপিয়ে নিয়েছি এবং আলুগুলো যাতে হাত দিয়ে একটু নরম করে নেওয়া যায় এই পরিমাণ আমি সেদ্ধ করে নিয়েছি তো এবার এটাকে নেড়ে চেড়ে খুব ভালোভাবে কষাবো তার আগে ওই যে বললাম গরুর মাংস থেকে খানিকটা ঝোল আমি দিয়ে তারপরে কষাবো এর ফলে দেখা যাবে আলু এবং কুমড়োর ভিতর মাংসের যে টেস্ট সেটা কিন্তু ঢুকে যাবে এটা কিন্তু মাংস রান্নার সময় একটা ট্রিক্স আলু ব্যবহার করলেও এই কাজটা করে দেখতে পারেন আশা করছি আপনাদেরও ভালো লাগবে তো এটাকে একটু নেড়ে চেড়ে কষিয়ে দিলাম তো যেটা বলছিলাম জীবন সহজ করার জন্য কিছু কাজ আমি দেখাই আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে আমি এই ধরনের মানে অনেক ধরনেরই সবজি আমি এটা ধীরে ধীরে দেখাবো যে কিভাবে আগে করে বা যেদিন শেষ হয়ে যায় সেদিন করে একটু ডিপ ফ্রিজে রেখে দিলে তাহলে কিন্তু আমাদের কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায় এটা কিন্তু খুব বেশি যে সেদ্ধ করতে হবে তা করতে হবে না মোটামুটি একটা সেদ্ধ করে আজকের রান্নার টুকু আমি রেখে দিব আর বাদ বাকিটা আমি কিন্তু ফ্রিজে সংরক্ষণ করব এভাবে রেখে দিলে আমরা অল্প কিছুদিন এক সপ্তাহ পরিমাণ সময়ের জন্য যদি রাখি তাহলে কিন্তু কোনো সমস্যা নাই কারণ একটা খাবার রাখার পরে অনেক দিন কখনোই কেউ রেখে খায় না কিন্তু একদিন করে যেমন আমি আমি যে কাজটা বেশিরভাগ সময় করি যে শনিবার দিন মোটামুটি আমি বাকি পাঁচ দিনের সব কিছু একটু জোগাড় করে রেখে দিতে পছন্দ করি তাহলে কিন্তু আমার সপ্তাহের অন্যান্য দিনগুলো খুব ইজি হয়ে যায় কারণ শনিবার কেন বেছে নিই আমি কারণ ওই দিন আপনাদের ভাইয়ার ছুটি থাকে রুফায়দাকে নিয়ে কোনো ঝামেলা হয় না আবার সেও কিন্তু আমাকে সাহায্য করতে পারে তো এই যে দেখেন আমার এটা হয়ে গিয়েছে এরকম একটা ডালার মধ্যে আমি এটাকে উঠিয়ে নিব এটার ভিতর কোনো পানি রাখা যাবে না পানিটাও ফেলে দিতে হবে এবং মানে একদম ঠান্ডা করে নিতে হবে আর এই ঠান্ডা করার জন্যই আমি এরকম একটা ডালা নিয়ে নিয়েছি ডালার ভিতর আমি সবটা কিন্তু এখন উঠিয়ে নিব শুধু আজকে যে রান্না করব সেটাকে আমি রেখে বাদ বাকি পুরোটাই আমি উঠিয়ে খুব ভালোভাবে ঠান্ডা করে নিব মোটামুটি আমি যতটুকু সেদ্ধ করেছি এটা দিয়ে আমাদের চার দিনের সবজি কিন্তু হয়ে যাবে আপনারা চাইলে এর সাথে ফুলকপি ব্রোকলি আরও বিভিন্ন ধরনের ভেজিটেবল কিন্তু অ্যাড করতে পারেন বা ব্রোকলি আর ফুলকপি কিন্তু একদম সঙ্গে সঙ্গে দিলেও গলে যায় সেটাও করে নিতে পারেন তো এটাকে আমি রেখে দিচ্ছি এইভাবে আর এই যে দেখেন নিচে আরও কিন্তু পানি বের হচ্ছে আর এই পানিটা যাতে খুব ভালোভাবে বের হয়ে যায় এই জন্যই কিন্তু এরকম একটা ডালা ব্যবহার করতে হবে এরকম ডালা আমাদের সবার বাসাতেই থাকে এই টাইপের একটা ডালা নিয়ে এটাকে ঠান্ডা করার জন্য রেখে দিতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত একদম ঠান্ডা না হয়ে যায় 
আমি কিছু অংশ রেখে দিয়েছিলাম বাঁধাকপি আর গাজর থেকে সেটা আজকে ভাজি করে নিব তো এখানে পেঁয়াজ কাঁচামরিচ তার সাথে রসুন দিয়ে দিয়েছি আর সেই বাঁধাকপিটার ভিতর সেদ্ধর সময় আমি কিন্তু হলুদ দেই নাই জাস্ট পরে মিলিয়ে নিয়েছি একটু হলুদ সেই বাঁধাকপি আর গাজরটা এখন দিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখেন দেখতেই কিন্তু ভালো লাগছে তাই না আর এরকম করে যদি আমরা ফ্রিজে রেখে দিই তাহলে জাস্ট রান্নার আগে একটু নামিয়ে নিয়ে পেঁয়াজ কাঁচামরিচটাকে ভেজে যদি বাগার দিয়ে নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু খুবই ঝটপট হবে রান্নাটাও হয়ে যাবে এবং সময়টাও অনেক বেঁচে যাবে যারা আমরা কাজ করি ঘরে বা বাহিরে তাদের জন্য এই টিপসটা খুবই উপকারী একটা টিপস বা যাদের বাসায় ছোট বাচ্চা আছে তো এই দিকে আমার গরুর মাংসটাও কিন্তু হয়ে গিয়েছে এটাকে জাস্ট এখন একটু জিরার গুঁড়ো দিয়ে ঢেকে রেখে দিব কালারটা দেখেই ক্ষুধা লেগে যাচ্ছে আমার তো যাচ্ছে আপনাদের কি অবস্থা জানি না তো এটাকে জাস্ট একটু জিরার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি আমার হাতে তৈরি জিরার গুঁড়াটা শেষ হয়ে গিয়েছে এটা বাজার থেকে কেনা জিরার গুঁড়া আমি বাজার থেকে জিরার গুঁড়া টেন মানে যেটা কিনে নিয়ে আসি সেটা কিন্তু বাসায় নিয়ে এসে আবার একটু টেলে নিই তাহলে দেখা যায় একদম ভাজা জিরার গুঁড়ারই স্বাদ পাওয়া যায় তো এখানে আমি সবজি এবং গরুর মাংসটা নামিয়ে নিলাম এবার প্রতিদিনের মতোই কিচেনটাকে আগে ক্লিন করে নিব শুরুতে আগে চুলাটা ক্লিন করব আমি স্প্রে করেই ক্লিন করে নিব যদিও আমার চুলাটা একটু নোংরা হয়ে গিয়েছে বাট এটা এখন আর করব না একদম শুক্রবার বা শনিবার দিন এটাকে ক্লিন করব এখন জাস্ট এভাবে স্প্রে করে মুছে নিব আমার চুলা ক্লিন করা হয়ে গিয়েছে রান্নার পরে এই চুলা ক্লিন করা এবং চুলা ক্লিন করার পরে দেখতে আমার খুবই ভালো লাগে আর এই দিকে দেখতেই পাচ্ছেন অনেকগুলো থালাবাটি জড়ো হয়ে গিয়েছে এগুলোকেও এখন ঝটপট আমি একদম ক্লিন করে নিব আমার চুলাও ক্লিন শেষ থালাবাটিও ক্লিন শেষ সব কাজ শেষ এবার সাওয়ার নিব তারপরে নামাজ পড়ব তো সবার কাছে ছোট্ট একটা অনুরোধ যারা এখনও আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখবেন তো এবার একটু দেখিয়ে নিই যে আমি কিভাবে সেই বাঁধাকপিটাকে সংরক্ষণ করে রাখছি আর একটা কথা বলি এটা যদি ডিপ ফ্রিজে রাখেন তাহলে কিন্তু এক সপ্তাহ পর্যন্ত একদম ওই রকমই থাকবে কিছুই হয় না বের করে জাস্ট শুধু একটু বাগার দিয়ে নিলেই হয় আর যদি নর্মাল ফ্রিজে রাখেন সেক্ষেত্রে দুই দিনের বেশি কিন্তু রাখাটা ঠিক হবে না তো এখানে আমি জিপ লক ব্যাগে ভরে নিচ্ছি আমি তিনটা জিপ লক ব্যাগে করে এটাকে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব তো যাদের বাসায় ছোট বাচ্চা আছে বা যারা কর্মজীবী যারা ব্যস্ত থাকেন তাদের আশা করছি আমার এই টিপসটা অনেক উপকারে আসবে আরও বিভিন্ন ধরনের সবজি আমি কিভাবে এভাবে ডিপে সংরক্ষণ করি সেটাও ইনশাল্লাহ ধীরে ধীরে দেখাবো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ